আমি সালেয়া আমাদের এটা দুর্বাচটি অঞ্চল প্রাথম প্রতিমা ব্লক পঞ্চায়েতের এখানে যিনি সুপারভাইজিং করছেন উনি বা আমাদের এখানে যে পঞ্চায়েতের প্রধান আছেন উপপ্রধান সাহেব আছেন এনারা সবাই প্রত্যেকে পঞ্চায়েত টোটালি দায়িত্বটা নিয়ে কাজটা করছে আমাদের এটাই গুরুত্বপূর্ণ এর কারণে মনে হয়েছে আমাদের এখানে খুব প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো যেভাবে আসে যেভাবে এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি হয় গাছ ছাড়া আর আমরা কিছু মানে গাছ রক্ষা করবে আমাদেরকে এটাই আমরা ভাবছি গাছ ছাড়া বিকল্প কিছু আছে বলে আমাদের মনে হয়নি এই দুর্যোগগুলো রোকার মতো সাহায্য তো আছেই অর্থ সাহায্য গ্রামের মানুষেরা একশো দিনের কাজের মধ্যে এখানে কাজ করছে তারা পয়সা পাচ্ছে আমি পঁয়ত্রিশ জন লেবার নিয়ে এখানে কাজটা করেছি মহিলা পুরুষ মহিলা পুরুষ প্রত্যেকেই কাজটা করেছে আমরা যে গাছটা রক্ষা করার জন্য এই জালের কাজটাগুলো করেছি সমস্ত কিছু সরকারি অর্থ সহযোগিতায় আমরা দায়িত্ব নিয়ে কাজটা করছি অন্য কোনো অসুবিধা বাইরের কোনো কিছু অসুবিধা হয়নি শুধুমাত্র একটাই অসুবিধা যে ঠিক সময় মতো টাকাগুলো পাচ্ছে না লেবার এটাই একটু অসুবিধা হয়েছে এছাড়া অন্য কোনো অসুবিধা এখানে হয়নি এখন গাছগুলো লক্ষ্য নজর করার জন্য আমি আছি আমার সঙ্গে আরও তিনজন মহিলা আছেন অনেকটা তো জায়গা চল্লিশ হেক্টর কাজ হয়েছে তো এখানে আমার একার দ্বারায় ওয়াচার করা সম্ভব নয় আরও মহিলারা আছে তারাও দেখাশোনা করে আমি মূল দায়িত্বটা নিয়ে ওদেরকে পরিচালনা করাচ্ছি আমরা অক্টোবরে বীজ গাছটা মানে চারা গাছ বসানোর কাজটা কমপ্লিট করেছি তো আপাতত আমার সময় শেষ হয়ে গেছে এখানে তো এখন ডিপার্টমেন্ট ভাববেন কি করবেন আমি সময় শেষ হয়ে গেলেও গাছগুলো রক্ষা করার জন্য আমি নিজের উদ্যোগ নিয়ে আমি কিন্তু এখনো পর্যন্ত আসা যাওয়া করছি যাতে গাছগুলো নষ্ট না হয় কারণ এলাকায় ছাগল গরু এগুলো অনেক বা অনেকে এখানে কাঁকড়া ধরতে চলে আসেন এগুলো সব দেখতে হয় বা কেউ জাল দিতে চলে আসেন ছেলে বাচ্চা ছেলেরা যারা বড় মানুষ যারা তারা হয়তো দেখে শুনে গাছগুলো যাওয়া আসা করলো কিন্তু যারা বাচ্চারা ঢুকে পড়ছে এই এর প্লান্টেশনের ভেতরে তারা কিছু ক্ষতি করে দিয়ে যাচ্ছে এইগুলোর জন্যে আমি আর মানে এখান থেকে চলে যেতে পারছি না যেহেতু গাছগুলো এভাবে হয়েছে খুবই ভালো হয়েছে গাছ ভালো হওয়ার কারণে আমি ভাবছি যে ওনারা কি ভাববেন জানি না এলাকার মানুষ হিসেবে আমি এটাকে আমার দায়িত্ব কর্তব্য মনে করি তাই এখানে আমি আসা যাওয়া করছি আয়লার মতো সেই দুর্যোগের সম থেকে আজও পর্যন্ত বাইশ সাল এই বাইশ সালে কোনো বড় দুর্যোগ এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে আসেনি একুশ সাল পর্যন্ত যে ধ্বংসটা হয়ে গেছে আমাদের আমরা সেটাই জানি যে ভূমি ক্ষয় একমাত্র ভূমি ক্ষয় রোধ করতে পারে ম্যানগ্রোভ একমাত্র বড় বড় ঝড়কে আটকে আটকে দিতে পারে ম্যানগ্রোভ যেহেতু ম্যানগ্রোভের এই যে কালো বাইনের যে জাত বা কেওড়ার যে জাত বা আমাদের যে কাঁকড়া গাছ এগুলো খুব লম্বা লম্বা উঁচু হয় অনেক জোরে বেগে ঝড় আসলে আমাদের এই জঙ্গল ঝড়টাকে আটকে দিতে পারে বা ভূমি ক্ষয় রোধ করতে পারে এই গাছগুলো এদের শিকড়গুলো এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে মাটিটাকে জাপটে ধরে থাকে বা আমাদের যে নদীর যে জলটা হয় জলোচ্ছ্বাস যেটা হয়ে যায় সেটা আসলেও গাছে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে জল জলোচ্ছ্বাসটাও দুর্বল হয়ে পড়ে সেখানে এলাকার মানুষ অনেক অনেক বেঁচে যাবে আমার মনে হচ্ছে যে ম্যানগ্রোভ ছাড়া আমাদের আর রক্ষা করার মতো কোনো উপায় আছে এই কাজগুলো যদি দিনের পর দিন যে জায়গাগুলো খালি আছে খালি জমি তো অনেক এখনও পড়ে আছে সেগুলো যদি সরকার সহযোগিতা করে আমাদেরকে সহযোগিতা করেন তাহলে আমরা এই কাজগুলো করতে পারি সেখানে আমাদের এলাকার মানুষ ভালো থাকবে বা এই যে গাছগুলো এখন হয়ে গেছে এই গাছগুলো তো কিছুদিন পরে এলাকার মানুষের দ্বারা এই গাছগুলো ক্ষতি হয়ে যাবে কারণ তারা একটু বড় হয়ে গেলে তারা কেটে নিয়ে চলে যাবে তারা ছাগলকে ছেড়ে খাইয়ে দেবে এরকম হবে তো এগুলো যদি এখানে ভালোভাবে এই ওয়াচার যদি থাকে বেশ গাছ অনেক বড় হওয়া পর্যন্ত বা কিছুদিন ওয়াচার থাকলে আমার মনে হয় এই গাছগুলো ভালো হলে সেটা এলাকার মানুষের খুবই ভালো হবে এখানে প্রচণ্ড ভেনামি চাষ হয় সেই ভেনামি করতে গিয়ে আমাদের যে নদীর সাইডে চরে যে মাটিগুলো সেগুলো অনেক মাটি তুলে নেওয়া হয়েছে তুলে নিয়ে ভেরি করা হয়েছে তারপরে ভেরি করে এখানে যে ওরা যে রাসায়নিক যে 
এগুলো ব্যবহার করে বাচ্চা বাচ্চারা এখানে ভেড়িতে স্নান করতে আসলে তাদের গায়ে অনেক কিছু খা ফুসকুড়ি হয়ে যাচ্ছে এটাও এটা খুব খারাপ দিক সেই ভেড়িগুলো এখন আপাতত ভেড়ি যেভাবে ছিল ওভাবেই আছে শুধু চাষটাই করছে না চাষটা বন্ধ রেখেছে জানি না পরে ভেড়িগুলোকে কি করবে এই ভেড়িগুলো তো যে যার তো একটা দখল করে রেখে দিয়েছে তারা কি ভাবছে জানি না এই সমস্যাগুলো ভেড়ির জন্যও হয়েছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হয়েছে যে সাইড থেকে আর মাটি তোমরা তুলবে না ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে সব আমি আগস্ট থেকে আসছি আগস্ট থেকেই ওরা বলছে যে তোমরা নদী চাঁদ থেকে আর মাটি তুলো না এভাবে মাটি নিয়ে তোমরা যদি নদীটা পরপর পরপর যদি এই মাটিগুলোকে নষ্ট করে দাও পরে ভবিষ্যতে তোমাদেরই ক্ষতি হবে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ভালোই এখানে ওরা এ করে ওরা খুব আসা যাওয়া করে বা ডিউটি করে ওরা এলাকার মানুষজনকে সচেতন করার জন্য মাইক প্রচার দিয়েছে যে এলাকার মানুষ যাতে সতর্ক হয়ে জঙ্গলটাকে রক্ষা করে যাতে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হতে দিতে না ক্ষয়ক্ষতি হয় সেই বিষয় নিয়ে ওনারা মাইক নিয়েও অনেকবার বেরিয়ে মাইকের মাইক প্রচার করেছেন স্থানীয় মানুষজনের এখানে জমিটা স্থানীয় মানুষের বাইরে থেকে লোককে লিজে দিয়ে দিয়েছে কোনো কোম্পানি এসে করছে এরকম হচ্ছে আর কি জমিটা সরকারের আছে কিছু গ্রামের লোকেরও আছে কারণ নদীটা যখন ভেঙে গিয়েছিল তখন গ্রামের লোকের অনেক জায়গা জমি নদীর ভিতরে চলে গিয়েছে তাই তার উপর দিয়ে গ্রামের লোকের জায়গার উপর দিয়ে বাঁধ দেওয়া হয়েছে তাই গ্রামের লোকের কিছু জায়গা নদীর পাড়েও রয়ে গেছে এই যে প্রজেক্টটা ছিল বা আমাদের সোনাখালী সুন্দরবন সূর্যোদয় বিদ্যা নিকেতনের উন্নয়নে উন্নয়নের যে প্রজেক্টটা ছিল আমাদের সোনাখালী উন্নয়ন নিকেতন থেকে দেয়া হয় এগুলো আদৌ আমাদের ইকবাল স্যার আমাদের আমাদের উপরে আছে উনি আমাদেরকে দেন আমরা এগুলো কাজ করি ম্যানগ্রোভ কিছুটা বেড়েছে আর আদৌ অনেকটা জায়গা এখন ফাঁকা রয়েছে সেসব জায়গাগুলো এখনও ম্যানগ্রোভ লাগিয়ে লাগানো হয়েছিল কিন্তু মাটি খারাপের জন্য ম্যানগ্রোভ ঠিক মতো হয়ে ওঠেনি তাই সেখানে আরও ম্যানগ্রোভ লাগাতে হয় ম্যানগ্রোভ লাগাতে বলতে মানুষের প্রথমে উৎসাহ ছিল না কারণ তারা ম্যানগ্রোভ লাগা ছোটো ছোটো যখন চারা গাছ লাগানো হবে তখন নদীর পাড়ে তাদেরকে ছাগল ভাড়া উঠতে দেওয়া হবে না জঙ্গলে তাদেরকে কাঠ ভাঙতে দেওয়া হবে না ওই জন্য তাদের উৎসাহ ছিল না আর তারপরে মানুষকে বোঝাতে যে ম্যানগ্রোভ লাগালে গাছ বাড়লে মা গাছ মানুষকে অক্সিজেন দেয় গাছের জন্য মানুষ যে নদীবাদটা ভেঙে যাচ্ছিলো সেই গাছ পানি ধাক্কা লাগিয়ে নেবে এবং গাছে তার জন্য নদীবাদ ভাঙবেও না এসব কথাবার্তা বোঝানোর জন্য মানুষ এখন অনেক সচেতন হয়েছে এবং এখন উৎসাহ দিচ্ছে আমাদের এখন ওই ড্রেনগুলো কাটা হবে ড্রেনগুলো কাটলে ড্রেনে তার মানে ওই গাছ লাগানোর দু মাস তিন মাস আগে ড্রেনগুলো কাট কেটে রাখতে হবে কারণ এখানে শক্ত মাটি তো ড্রেনগুলো আগে থেকে কেটে রাখলে জোয়ারের টানে পলি জমবে সেই ড্রেনে ড্রেনে পলি জমলে সেখানে গাছ চারা গাছ পুঁজলে তাতে ভালোভাবে চারা গাছ বড় হবে কিন্তু আদৌ যদি শক্ত মাটিতে আমরা চারা গাছ পুঁতি কোনো চারা গাছ তাদের সেখানে জন্মাবে না কারণ সেখান দিয়ে চারা গাছ জলের টানে উঠে চলে যাবে এখানে ওই গোলপাতা গাছ আছে পাইন গাছ আছে আর কেওড়া গাছ আছে এই তিন রকমের গাছ আছে এই বীজগুলো কি দেওয়া হয়েছিল না এগুলো আপনারা নিজেরাই তৈরি করেছেন একবার দেওয়া হয়েছিল এবং এখন প্রায় নদীর চারা নদীর গাছ থেকে যে ফলগুলো ভেসে আছে সেই ফলগুলো থেকে বাড়িতে চারা গাছ তৈরি করে নিয়ে রোপণ করে আমার নাম তরুণ লস্কর বাড়ি নাফিত খালি ওরকম লোকের সাথে খুব দ্বন্দ্ব গালাগালি লোক বিধি খিস্তি করেছে করে করে তারপরে এখন অনেক ভিন্ন হয়ে গেছে এখন সহযুক্ত করছে এই গ্রামের মানুষ অনেক কিছু করেছে করে তোমাদের কাছে বলে কয়ে মাস্টারের কাছে বলে টলে এখন অনেক কিছু তারা ছাগল খাওয়াবো ম্যাঙ্গরোল লাগালে ছাগল খাওয়াতে পারবো না এবং কিছু কাঠ ভাঙবো সেই সবগুলো হবে না তার জন্যে অনেক অত্যাচার করেছে এবার ওদের ওরাই বলছে যে তোমরা কাজ করবে তোমরা খাবে আমরা কি করে খাবো আমাদের আমরা গরিব মানুষ আমাদের তো দুটো কাঠের দরকার আছে দুটো ছাগল পোষার দরকার আছে এই সব বলছে সব যে সুইজে নেই চলছি যে গায়ে দুটো বছর তোমরা বন্ধ কর করলি তারপরে ফুসবে তারপর দুটো কাট কাটলি কমবি নি এরকম বলছি সব বলে আছে ওই তো কেওড়া গাছ আছে ওই সরু পাতা গাছ আছে গোল পাতা গাছ আছে কদম গাছ আছে 
চারা আমাদের নদীতে আমি ভেসে আসে ফল ভেসে আসে বস্তা করে একবার চারা দিয়েছিল আমি অনেক বস্তা করে একবার চারা দিয়েছিল কিছু চারা মরে গেছে কিছু চারা হচ্ছে বুঝান কি করা যায় ফের লাগাবো তা তার জন্য বলো বুঝান ওই আমাদের তিন হাজার কোটি টাকা দিয়েছে প্রতি মাসে মাসে আমরা সেই গাছগুলো উজল লাইগে ফের আমরা কিছুটা গাছ বাইরেছি বন্ধ করতে হবে কেন না তাহলে আমাদের গাছগুলো যেখানে যেখানে খালা হয়ে যাচ্ছে গাছ তো ধস ভাঙবে গাছ হেলবে বা পড়বে আমার দিকে আমার দিকে মেম্বার বা প্রধান ওরা আমার যথেষ্ট হেল্প করে মানে বেড়া ছেলে দেয় মানে তোমার ওই দু ফুট আর দেড় ফুট নালা কাটা দিয়ে হবে নালা কাটে এক মানে রানিতে আমরা কাটে নিল এক একটা জুয়ার খেয়ে নিল একটা জুয়ার খেয়ে নিয়ে আমরা গাছটা লাগালো ওখানে একটা পলি পড়লো পলি পড়লে পলির ওপর গাছটা দিলে গাছটা ধরে গেল তোমরা গাছপালাগুলো কেটে হ্যাঁ জিনিসটা হোক তোমরা পাতা টাতা ঘুরে নিয়ে যাবে শুকনো ডালপালা ভেঙে নিয়ে যাবে নিয়ে গেলে তোমাদেরও ভালো হবে আমাদেরও ভালো লাগে नाम निरंजन मुंडा ग्राम हाटगाचा पोस्ट अफिस हाटगाचा थाना सन्देश खाले उत्तर हमारे जलदर्श जो प्रकल्प चालू करमी आज मधु सर्दार तर प्रचेषा क्षटा दिए कर सबा मिले मिसे अनेक लोक जन दिए बसिभाग आज बन गाच और दो एक किचू किचू कैड़ा गाच आ ड्रेन कर দু ফুট বাই দেড় ফুট এক ফুট অন্তর অন্তর আমরা এইভাবে আগে জলি করে নেওয়া হয়েছিল তারপরে জলির ভিতরে যে সব গাছগুলো এক ফুট দেড় ফুট অন্তর অন্তর দু ফুট বাই এক এক দেড় ফুট অন্তরে বসানো হয়েছিল দু বছর আগে গাছের চারা সুন্দরবন থেকে আমাদের যারা গাছ যেসব এই চারাগুলো এ করে কালেকশান হয়েছে কিছু কিছু হয়তো অধিক আনা হয়েছে সাধারণ মানুষ বাধা দেয়নি যখন প্রকল্পটা শুরু হলো তখন ঠিক ছিল তারপরে আস্তে আস্তে এই নিয়ে একটু সমস্যা হয়েছিল তারপরে আমরা পুরোটা লাগাতে পারিনি সমস্যা পঞ্চায়েত সাথে একটু সমস্যা হয়েছিল একটু আমি জানি যে আমরা যে প্রপোজালটা বেশি ছিল সেটা কমিয়ে গিয়েছিল কাজের টাকা পয়সা নিয়ে একটু সমস্যা হয়েছিল যে আমরা গাছ লাগাবো পঞ্চায়েত টাকা দেবে না তাহলে সমস্ত টাকা দিতে বলে হচ্ছে আমরা যদি গাছটা লাগাই পঞ্চায়েত মজুরিটা দেবে মানে চারাটা সমস্ত যদি এই জলাদর্শ প্রকল্প দেয় তাহলে পঞ্চায়েত লেবার চার্জটা এই 
100 দিনের কাজের ভিতরে যে হ্যাঁ এই রকম একটা কথা ছিল সেটা কিন্তু মানে অনিবার্য জব কার্ডের হয়তো কোনো ভাউচার কিংবা তাদের মেয়াদ ছিল না কি পয়সা করে ছিল না তখন বলছে তোমাদের টাকা এই যে এনজিও লাগিয়েছে তাদেরকে দিতে হবে তখন আমরা তখন আবার সেই জলদস্য প্রকল্প যারা কাজ করেন তাদের সাথে আমরা এই কথাটা বলি তখন আবার তারাই এই সেই সমস্ত টাকা পয়সা দিয়েছিলেন মুহূর্তে কেওড়া গাছ খুব কম আছে বান গাছটাই বেশি দু চারটা আছে কেওড়া গাটাই স্বাভাবিক হতে চায় না দু চারটা মানে ভাগ্য চক্করে ওটা খুব কম হয় বানটাই বেশি হয় না এখানে আগে হতো তারপরে পঞ্চায়েত থেকে বহু একটা তারা কিছুটা লাগিয়েছে সামনেটা দেখছেন বড় গাছটার পরে যেটা আছে ওরা ওরা পঞ্চায়েত মাফ হোক এনজিও হোক যেখান থেকে হোক ওরা করেছে তার ব্র্যাকেট করে দিয়েছে নেট টেট মাঠ টেট দিয়েছে এর সাথে আগে এখানে করা হয়েছিল এই জন্য অনেকটা আত্মরক্ষা আছে ছাগল টাল এখানে সবই বন্ধ আছে সবই নিষিদ্ধ এটা সবাই জানে আমাদের বোধগম হতে যে নদী ভাঙন যেভাবে গ্রাস করছে সবাই জানে যে গাছ লাগালে আমরা কিছুটা নদীর হাত থেকে এই ভাঙন থেকে বিশেষ করে আমরা যে উপকার হই এইটাই এই জন্যে গাছের উপরে সবাই এটাই আছে যে নদী ভাঙলে কি একটা গাছ যদি থাকে সেই গাছটা অনেক আত্মরক্ষা করে बारो जन एक ग्रुप सबा मिले एक संगे लगे स्वामी मारा जाए तुम आयलार पर बचरे तपर बेकार दोटो बाच्चा ना अनेक छोटो छोटो खूब छोटो छोटो बाच्चा छोड़े क्ष करत ये करते हाथी बोले जो मसी बेकार बाच्चा दो मानस करते बस क्या ये चार ग्रुप क्ष करी एस डी ए जुक्त जंगले पड़ल देखाशनर लोक नहीं फल आ फल संग्रह करब को पट भरब पटर भरे बीजगुलो आर बसा वो बीज एखे आने बीज खुटे एने कि बीज आर वही पट भरब पटर भरे मटे दिए भरे आई बीज बसा बसिए फाइन कर आर चारा एक तो यकम सैजर हम आखन थे बसा ये संग्रह कर चारागुलो लगा अनेक बोझा जो देखो ये चारागुलो अक्सिजें ना दी बाजते परिना यो जल बाजे एत झड़ हे एत असुविधा हे सब तो गाचर जो बेचे आई नदी धारे मानुष घर बाड़ी ये जंगल तो घर बाड़ी तो एम तो नहीं चले जा नाम रतरानी मंडल ठिकाना रजी पता पड़े गाच लगान समय समस्या है हाँ एक समस्या हुई जल टल बुए दीते हुए जल टल जो छो ना तक लोक टूटते जल टल एने दीते हुए धर जो खरा है बर्षा हाँ जो खरा है तेल आई पोलिस बालती थे जल दिए बाचिए रखते हुए ये गोड़ा खुशते ये करते जान छागल पागल ना खाए ग्रामे लोक जरा आक्रमण करे आरोप क्यों क्यों करे ना यकम करे 
বলে তোমরা ফল গাছ লাগাও এসব গাছ লাগাচ্ছ কেন ফল গাছ লাগাও কিন্তু আমরা এই যে এই বাইরে আপনারা এসে ধরো এইটে দেখুন সুন্দরী গাছ সুন্দরী গাছটা ভালোবাসে এই জিনিসটা সুন্দরী গাছটা লাগাচ্ছে সুন্দরী গাছ তো বড় হয় অনেক হ্যাঁ বড় হয় ফল ফুল ধরে ধরো আমরা ভোর দিন তো ডিউটিতে থাকি আমাকে ভোর দিন কেউ দেখতে পাই না রাত্রি ধরো বাচ্চারা ভেঙতে আসছে সেনা লোকে ভেঙতে ভেঙে ভেঙে মন্দির ভেঙে দিয়ে যাচ্ছে একটা ডাল ভেঙে দিয়ে যাচ্ছে এই সবগুলো করতে যাই এইগুলো তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না আমরা তো রাত্রি থাকি না রাত্রিতে আমরা চলে যাই দশমতি সন্তান থাকি তেরো নম্বর ইয়ানপুরে কজন আছে তো বারোজন আসি এসে গাছ বাঁধা ঘাঁট ছেঁড়া পুষ্কার করা একজন সব করতে আসলে মানুষ হিংস করে গাছ নাই করে নাই ছাগল খেতে পারে না আমরা তো ডিউটি দেই বুঝলে এগুলো যে কিসের গাছ লাগাচ্ছ এখানে লোক ছাগল গরু খাবে না আমি গরু ছেড়ে দেবো ছাগল ছেড়ে দেবো তোরা কি করবে আর তার লোকের সঙ্গে তার গন্ডগোল করা যায় না যায় কি ওই গন্ডগোল করলে মুখ কালাকালি হয় হয়ে যায় বুঝলে ওই জন্য তো আমরা কারো কিছু ওই যদি ছাগলে এরকম খটা মারা থাকে তো ছাগল আবার ইয়ে করে খাটো করে বেঁধে দেয় আমার বাড়ি গোসোয়া ব্লক লাহিড়িপুর জিপি রজতজলি গ্রাম থেকে আমি বলছি আমার নাম গীতা মৃধা প্রথমে আমি এই এসআরডিএস যে নামকরণ হয়েছিল প্রথমে যে আমাদের অর্জুন মণ্ডলের প্রচেষ্টায় এখানে আমার মানে আমার আমি এটা প্রথম থেকেই করছি মানে বারো সালে আমার স্বামী মারা যাবার পরপর থেকেই অর্জুন মণ্ডল আমাকে আমার আমার বাড়িই গেছিল উনি একজন সাংবাদিক নিয়ে আমাদের এখানে এই এক ফসলই দেশ সারা বছরেই একবারই ফসল হয় সেটা প্রাকৃতিক দুর্যোগে যদি হলো তো হলো আর যদি না হলো তো এবছরে এই অবস্থায় এখনো পর্যন্ত শ্রাবণ মাসের অর্ধেক হয়েছে কোনো বৃষ্টির কোনো ধারণে যারা বিস্তালা ফেলেছে তাদের তো মরে যাওয়ার পথে এই অবস্থা তাহলে আমাদের এখানে জীবন জীবিকাও বেশিরভাগ সুন্দরবন জঙ্গলেরই উপরে মাছ কাঁকড়া ছিজে নাচলে মধু সংগ্রহ করা এই হলো আমাদের এখানকার জীবন জীবনযাপনের বৈশিষ্ট্য এখন নদীর সাইডে আমাদের মানে আমাদের বাড়ির কাছাকাছি একটা ল্যান্ডে সব পঞ্চায়েত প্রধানের কাছ থেকে বলে কয়ে সেখানে আমরা একটা নার্সারি তৈরি করলাম নার্সারি থেকে ফল সংগ্রহ করতে হবে ফলটা কীভাবে সংগ্রহ করতে হবে নদী থেকে ভেসে আসে নদী থেকে ভেসে এসে তাই আমরা গামলি ঝুড়িয়ে নিয়ে সব মানে জোয়ারে ভেসে আসা ফলগুলো সংগ্রহ করলাম সংগ্রহ করে ওই ফলগুলো আবার মেয়েদের দিয়ে সেই মাটি সংগ্রহ করে প্লাস্টিকের পট কিনে এনে সেই পটে ওই মাটি ভর্তি করে ওই ফলগুলো প্রথমে আমরা ওপরে মানে এর লোকালয়ের ভিতরে পটগুলো ভরি সেখানে পটগুলো ভরে আবার যেখানে আমরা নার্সারি করব বেট করে সেখানে আমরা নার্সারিটা সাজিয়ে ফলগুলো দিই দেওয়ার পরে সেখানে আমরা সুন্দরী তারপরে কাঁকড়া গর্জন বাইন কেওড়া বিভিন্ন রকমের ফল আমরা সংগ্রহ করে তাতে নার্সারি আমরা করতে শুরু করলাম তেরো সাল থেকে যখন নার্সারি শুরু করে আমাদের গাছ তৈরি হয়ে গেল তারপরে চোদ্দ সাল পড়তে পড়তে আমরা সেই ফল গাছগুলো এই সুন্দরবনে যে ল্যান্ডগুলো ফাঁকা আছে সে সমস্ত ল্যান্ডে আমরা সারা জায়গায় সুন্দরী মানে সমস্ত গাছ আমরা বসিয়ে দিই এতে আমরা সুন্দরী গাছও বসে এসি কিন্তু দেখা গেল সুন্দরী গাছগুলো চৈত্র বৈশাখ মাস আসলে মানে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি আসলে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এই দিকে আসলে গাছগুলো সুন্দরী গাছগুলো দেখে মারা যাচ্ছে আমরা তখন নিজেরাই পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করলাম যে এই গাছগুলো সব গাছগুলোই তো ঠিক সুন্দরভাবে হয়ে উঠছে তবে এই সুন্দরী গাছগুলো কেন মারা যাচ্ছে তখন ওই গাছগুলো যে এমনি নার্সারি করলেও নার্সারিতেও মরে যাচ্ছে তখন আমরা কি করলাম যে আমরা এই জলে এখানে আমরা রাখবো না আমরা গোটা কত মানে প্রায় সকানি পট আমরা লোকালয়ে মিষ্টি জলে সাজালাম সাজিয়ে ওইখানে আমরা মানে সুন্দরী ফল দিয়ে তখন শুরু করলাম দেখলাম যে হেভি সুন্দর চেয়ারা দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছে আর সেই গাছগুলো বেঁচে থাকছে তখন আমরা ভাবলাম যে আমার মনে হয় এই তো বর্ষাকালে আমরা যখন লাগিয়েছি এছাড়া তো মরিনি কিন্তু এখন মরছে এখন তো বৃষ্টি কম হচ্ছে উপরোক্ত এই মানে নদীর জলটাও লবণাক্ত বেড়ে গেছে 
তো এই চৈত্র বৈশাখ মাসে এখন লবণাক্ত বেড়ে যাচ্ছে এরা লবণাক্ত বেশি সহ্য করতে পারে না যার জন্য এই গাছগুলো মরে যায় যারা আমাদের সুন্দরবনে জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ধরতে গেছে তাদের কাছে এখন আমরা জিজ্ঞাসা করেছি যে আপনারা কি এই নদী লাগোয়া কাছাকাছি কি এই গাছগুলো দেখতে পান ওনারা বলে যে না এই গাছগুলো আমরা এই কানাদে দেখতে পাই না এগুলো খুব জঙ্গলের ভিতরে যেখানে উঁচু জায়গা এই জল উঠতে পারে না সেই জায়গাগুলো সুন্দরী গাছ হয় তাছাড়া নদী আলাদা হয় আমি সে ঠিক তাই তাহলে এই গাছ যার জন্য লবণাক্ত সহ্য করতে পারে না এটা আমরা বুঝে তখন আমরা মিষ্টি এলাকায় নার্সারি শুরু করলাম নার্সারি শুরু করে ওখানে সুন্দরী গাছ লাগানো হলো লাগানোর পরে ওখান থেকে আমরা মানে আর যে গাছগুলো নদীর চরে মানে নার্সারি করা ছিল সে সমস্ত জায়গায় আমরা রোয়া রয়েছি কিন্তু এই সুন্দরী গাছ আমাদের এখানে দেখতে না পাওয়া যাওয়ার থেকে এগুলো আমরা পঞ্চায়েত অঞ্চলের সভাপতি এদের কাছ থেকে জানিয়ে এগুলো কি আমরা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করব সেই জন্য আমরা সবাই অর্জুন মণ্ডল সবাইকে আমাদের ডেকে নিয়ে বসে এবং মিটিং করে মিটিং করার পর আমাকে দিশায় ওরকম উনি জানান যে স্যার এই গাছগুলো আমরা কিন্তু লোকালয়ের ভিতরে রাস্তার ধার দিয়ে আমরা লাগাই সভাপতি ও অঞ্চল প্রধান ও আমাদের সেই আমাদের স্বীকৃতি দেন যে আমরা রাস্তার এই মিষ্টি এলাকায় এভাবে লাগাবো বলতে ঠিক আছে আপনারা লাগান সেই মতোভাবে আমাদের মেয়েদেরকে নিয়ে এই সুন্দরী গাছগুলো নোনা জল ছাড়া করে আমরা আমাদের রাস্তার গাছ দিয়ে ভিতর এলাকায় মানে যে এলাকায় আমরা বসবাস করি সেই এলাকায় রাস্তার পায়ে দিয়ে লাগানো হলো তার থেকে আমরা বুঝলাম এই গাছগুলো বছর বছরে মানে ধীরে ধীরে গাছের চেহারা সুন্দর সবই ভালো কিন্তু এই গাছগুলো খুব ধীরে ধীরে বাড়ে আজ এই গাছগুলো লাগিয়েছি আমরা দু হাজার চোদ্দোর শেষে দিক থেকে হবে দু হাজার চোদ্দো কি পনেরো এরকম লাগিয়েছি সেই গাছগুলো এখন আমাদের এই রাস্তার পায় দিয়ে হয়েছে এখন বড় বড় হয়েছে অনেক গাছে ফুল ফলও এসে গেছে আমার নাম পুষ্প মণ্ডল আমি থাকি গ্রাম নামার রয়জুলি এগারো নম্বর আমার স্বামী হচ্ছে এই প্রজেক্টের আমাদের যে মেমরূপ কাজ আমরা যে মেয়েদেরকে নিয়ে করি আমাদের কাজ হচ্ছে যে নদীর থেকে ফল ফুটে সংগ্রহ করে আনার সেই চারা আমরা বাড়িতে নিয়ে এক জায়গায় রেখে সেটাকে অঙ্কুশ বের করে সেটাকে টক করে আমরা জায়গা খুঁজি যে নদীর ছড়ে হোক মানে ধরো লোকালয় হোক রাস্তা ফাঁকা রাস্তার খানা দিয়ে আমরা গাছগুলো লাগানোর চেষ্টা করি এর মূল লোক হচ্ছে অর্জুন মণ্ডল ও ও মানে সুন্দরবনে ঘুরে নদী খালা দেখে দেখে এসছে যে কোথায় কোন গাছটা ভালো আছে কোন গাছটা নেই তার উপরে দেখলো যে সুন্দর মানে সুন্দরবনে সব গাছই ঠিকই আছে সুন্দরী গাছ যে যার নামেই করণ নামকরণ এই সুন্দরবন সেই সুন্দরবনে সেই সুন্দরী গাছটা লিপ্ত হয়ে গেছে মানে খুব কমে গেছে তখন ও মনে করলো যে আমার একটা কিছু করার দরকার এই সুন্দরী বন সুন্দরবনটাকে বাঁচাতে গেলে সুন্দর নামটা যদি রাখা যায় তাহলে আমাদেরকে আরও লোক চিনবে জানবে আমরা একদম লাস্ট সীমানায় থাকি আমাদের এরপরে আর কোনো রাস্তা নেই মানে এই শেষ এই সব নদী শুরু হবে তারপরে তো শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল আর নদী আর নদী তার থেকে আমার স্বামী যে কাজ করত অর্জুন মণ্ডল ও দিশার সঙ্গে ও যোগাযোগ করলো তখন দু হাজার সাল মানে স্টার্ট হয়েছে দু হাজার সাল সেটা করতে করতে মানে সব রকম তো আর একসঙ্গে বললেই হয়ে যায় না সেটা গুছিয়ে গাছি করতে করতে ওর তেরো সাল পড়ে গেল তেরো সালে দিয়ে আমাদের শশঙ্ক স্যার আমার এখানে আসলো এসে আমার নাস্তারিকে দেখে ওনার খুব ভালো লাগলো বলে তোমার মাথার গুলো এইটার পরিকল্পনাটা ঢুকেছে খুব ভালোই হয়েছে এটাকে কি করতে চাই তখন বলল যে আমি এই মেয়েদেরকে নিয়ে এই কাজ করতে যাই তখন মেয়েদেরকে নিয়ে ফল কালেক্ট করলো ওই গাছগুলোকে লাগানো প্রচুর এই সুন্দরবনে মানে রজজুলির যে দ্বীপটা পুরো আছে প্রায় ওই ব্যাঘ্র বিধবা মেয়েদেরকে নিয়ে ও এই ভিতরে ভিতরে আগে তখন ওই রাস্তার ধারে গাছ লাগায়নি ও ভিতরে সুন্দরী গাছ কাঁকড়া গাছ গোমট গড়ান এসবগুলো লাগিয়ে লাগিয়ে মেয়েদের কাছ থেকে লাগিয়ে নিয়েছে দেখলো যে ওইগুলো নোনা জালে হচ্ছে কিন্তু সুন্দরী যে চারাটা নোনা জালে দিচ্ছে মারা যাচ্ছে ওইটাই দাঁড় করাতে পারছিল না ও তখন কি করলো পঞ্চায়েত প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করে বললো যে আমাদের রাস্তার ধারটা যখন ফাঁকা আছে আমরা এরকম একটা প্রজেক্ট পেয়েছি এই প্রজেক্টের গাছটা আমরা লাগাতে চাই কি করা যায় তখন মানে বলবো না যে না ওরা বলেনি ওরা একটু বিদ্রোহ বিরোধীদের করছিল যে না আমরা লাগাবো এ করবো তখন বলছে সুন্দরী গাছ তো নেই তাহলে সুন্দরী গাছ থেকে আমরা শুরু করি আপনারা লাগান আমরাও লাগাই ঠিক সেই কারণ বসাতে লোকালয় 
घटना आगामी दिन गोकाली लोकालय मान जंगल मान जंगल लोकाल जंगल कि गाज लगाते एक बाश एक नेट एक सहाज्य है तेल ए बचर मैं दो हज़ार उन्नीस साल के नार्सारी बंद आ चले जा रहा दूहजार साल उन्नीस साल के नार्सारी ए बंद आज इच्छा आज नार्सारी आज सुंदर को शुरू करब और परिकल्पना तुले धरते चाहिए ओ जान जेखने थकुक ओ जान बुझते परे जो स्त्री हमारे ओदर के लिए जो क्षटा कर देखे जान और जान मन आत्मय शांति पाए ना हमें चले आसार बो कर स्त्री करा देखे हमारे मेयर बोर के दीदी बन दे भाई दे रेखे ता जान ये कर देखे वो खूब खुशी हो जाए सुंदरी गाच कल आटे क्योंकि एक ओषुधि क्या कर फल अतरिक्त डायरिया हम ये फलटा के जो एक पुड़िए ये मैं चिबिए खावा जाए से डायरिया बंद पड़े तर चेष्टा और अने की बोले सुंदरी गाच लगाले तो से ये रास्ते हाँ तो एक भूल धारणा ना लगाले बुझते पर गाचटा कि मे एन क्च कर तर चौदो जन मैं जरा पैसा एक्चुअल पाए तक के लिए क्योंकि क्ज कर प्राय दुशो पैंत जन मेरे के लिए तो झमेला बोलते कि गाज लगाब तुम्हारा क्या गाज लगा चो तुम्हारा गाच लागिए तुम्हारा जो बड़ो केटे ने लोक धारणा टाइम काटाटा आगे परिकल्पना ढुके जाए लागान आगे जो काटब कौन से परिकल्पना ढुके जाए क्योंकि एट लगाब कौन से सिद्धांत कर हमें बल देखो गाचटा तुम्हारे तुम्हारे एलिक लगाले कि गाचटा तुम्हारे छाय देव एर पता तुम्हारे जालानी है एम गाचा जो बड़ो छत्र छाय तैरि है निश्चय गाचटा कुछ पता है कि मैं एक गाचर तो समस्त डाल सारा जीवन बेचे थके कि ना डाल कि मैं एक डाला डाल होते गलेक्ट डाल खसे पड़े ही से तुम्हारे जालानी है एर परिकल्पना गाचटा जो बड़ो तर व्यवस्था तक हो यही अनेक झमेला लोकर असुविधा होते गोरु छागल बाँधा बर्षाकाले छागल गोरु बांधब तुम्हारा क्या एरम कर अनेक झमेला पुइए गाचगलो लागान आज एखो टूकट झमेला है मैं सजे ये बड़ो बड़ो झड़गुलो हो जा झड़गुलर कथा तो क्यों भाव कोथार चले जा सुंदरबन जंगल आंतु जे भाव हो कारण बसते केटे जा सबा के भावाना हे गाच तुम्हारा लगाओ तुम्हारा जी सुंदरी गाची लगावे ता ना तुम सब रकम गाच हो एक गाच जब काटो से तीनटे गाचे परिकल्पना कर रखते हैं जमान ये तीनटे गाच कोथाए लगाब से एक बस आसे और दोटो बस बसान दरकार आज बोझाना जा रहा बुझे ता तो भलोई बुझे और कि अबुज आ बोझा मैं ता तो एक मानसिक बुद्धि जे रखम जो गाचटा कर गाचा मैं सब समय तो जंगल भर खेल करा जाए नहीं हाँ तो देखो रास्ता फाका चले जाए क्योंकि जो गाचटा काटे तर भावे ना जो गाचटा कत बड़ो क्षति करो तो क्षति करा क्षति क्योंकि ओके करके क्षति करो ओई क्षति और कुड़ी जन के हे एट देशवास क्योंकि बदताई जो गाचटा के हाँ रखार दरकार वो गाचटा के हाँ लक्षण मकान वही डाल काटे क्यों काटे कि कारण काटे एन तो कत सूझ सुविधा आज गैस आज चार जन वो गाच तुम्हें जालानी दीचे जो गाचटा आए से गाचटा क्योंकि तुम्हें जालानी दीची ये फल काट पड़े रही है देखु नदी चर दी ये गाचगलो के काटगुलो के जालानी कर मैं एक बस्ता जालानी हम एक सप्ताह जालानी हो जाए तेल शून्य जालानी दीचे तेल ताके तो काटार को प्रयोजन मन है ना ए मानुष आज इंटरनेट नेटे परिकल्पना मन लोके फोन टीवी देखे तार मध्य छड़ी देव दरकार छड़ी दी तर कान मैं प्रशासन जदि एकटू सतर्क है विषय अवश्य प्रशासन के बोलते बसिभाग मानुष बहर प्रशासन कथा बसि सुन 
এখন দেখছি ওটাকে বলতে হবে যে ওটাকে কি করে মানে গাছ ছড়ানো যায় যে কি করে আমরা তো মুখে বলছি কজনকে বলছি দুজন দুজন শুনছে তিনজনের মতো চারজন আর শুনছে না আমাদের এখানে পঞ্চায়েতের আগে যাওয়ার আগে সভাপতিকে বলতে হবে সভাপতিকে বলার পরে সভাপতিকে বলেছি অনেকবার অনেক গাছ কাটা পড়েছে আমি সভাপতিকে বলেছি যে আপনার এখানে অনেকগুলো গাছ কাটা পড়ছে আপনি উনি বলছে যে গাছ কাটছে শুনছি কিন্তু তার একটা কিছু কুলু দাও হয় একটা ছবি তুলে দাও না হাতে নাতে ধরো সেটা আমরা করে উঠতে পারছি না কে কাটছে সেটাও জানতে পারছি না এরকম কারণ অবশ্যই এটা হচ্ছে বিশেষ করে আমাদের এতগুলো ব্যাগ্রবিদ মেয়েজ কোনো যে যার ধারে যাবে সে এখনও কোনো দিন বলবে যে আমরা জব কার্ডের কোনো টাকাও পাইনি কি জব কার্ডের কোনো ওইটাই তো সরকারের একটা দান অনুদান যার মাসে একটা যারকে বলে একটা রোজগার একশো দিনের কাজের সেটার থেকে বঞ্চিত তো সবাই সেটা প্রধান পঞ্চায়েতের সঙ্গে একবার আলোচনাও করেছি যে আমাদের এতগুলো ব্যাগ্রবিদ মেয়েরা আছে তাদের তাদের সংসারটা কীভাবে চলবে সেটা একটা দেখ দেখলে ভালো হয় জব কার্ডের যে একশো দিনের কাজটা হয় টাকাটা পেল এখন তাদের সিদ্ধান্ত এখনও কোনো কিছু জানা যায়নি আমার নাম শ্রীমতী দুর্গা শীল ঝড়খালি তিন নম্বর বিদ্যাসাগর পল্লিপাড়ায় আমার বাড়ি আমরা মানে নদীর সাইডে ম্যানগ্রোভ লাগাই এবং সেটা করিয়ে আমাদের প্রশান্ত দা আকুলদার আনছে এবং আমরা এই ম্যানগ্রোভ করছি এখনও বা আমরা সমস্ত জায়গায় মানে নদীর সাইডে মিষ্টি এলাকায় মিষ্টি গাছ বা নদী সাইডে নদী গাছ এগুলো নদীর গাছ এগুলো আমরা লাগাচ্ছি আমরা যে কিছু টাকা পয়সা আমরা কিছু পাই না আমরা এখানে হচ্ছে কিছু প্যাকেজ পাই সেটা আমাদের প্রশান্ত দার এখানে আমরা পাই এগুলো উনি এগুলো আমাদেরকে যোগাযোগ করি এগুলো উনি করেন সব কিছু ধুন্দুর লাগাচ্ছি তারপরে পশুর লাগাই সুন্দরী লাগাই কাঁকড়া কাঁকড়া বকুল বানি হচ্ছে মটগোড়া এগুলো আমরা লাগাই শিবানী সরকার আমি দু নম্বর লস্কর থেকে এসছি আমরাও ম্যান গ্রুপ নিয়ে কাজ করি খুব ভালো লাগে সবাই মিলে একসঙ্গে আমাদের গ্রুপে একশো জনের উপরে মহিলা আছে তো প্রথমে তাদের কাছে যেতে হয়েছে তাদেরকে বোঝাতে হয়েছে তারপর তারা রাজিও হয়ে গেছে প্রথমে একটু অসুবিধা হতো ছাগল গরু ব্যাপারটা নিয়ে তো এখন মায়েরা অনেক সচেতন হয়েছে অনেক বুঝতে শিখেছে এখন সেই অসুবিধাগুলো কমই হচ্ছে অনেকভাবে বোঝানো হচ্ছে আর তারা বুঝতেও চাইছে এই তাপমাত্রা বাড়ায় বৃষ্টি কমে যাওয়া সবাই বুঝতে পারছে ওর জন্য তো সবাই প্রথমে আমাদের চল্লিশ জন মতো নিয়ে শুরু করেছিলাম এখন একশো জন ছাপিয়ে গেছে একশো জনের উপরে আছে আমাদের সঙ্গে আমার নাম নিবাস গোলদা আমার ঠিকানা ঝড়কালি চার নম্বর আশ্রমপাড়া আমরা আমি এখানে মানে আমার টিম নিয়ে প্রায় দু দীর্ঘ দু বছর ধরে কাজ করছি আর আমাদের কাজ দেখাশুনো করে ঝাঁকালি সবুজ বাহিনী তার সঙ্গে টাই আপ আছে গুঞ্জ আর আকুল বিশ্বাস আর প্রশান্ত সরকার আমাদের দেখাশুনো করে আর এর বিনিময়ে আমাদের মানে আমরা বিভিন্ন ধরনের মানে গাছের বীজগুলো আমরা সংগ্রহ করি নদী থেকে ভেসে আসে সেই বীজগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে এসে সেগুলো এত মানে বিভিন্ন প্রজাতির আলাদা আলাদা করি এবং বিভিন্ন এই প্যাকেটের ভিতরে সে কাপড়ের প্যাকেট হয় প্লাস্টিকের প্যাকেট হয় প্লাস্টিকের প্যাকেটটা এখন তো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমরা মূলত কাপড়ের প্যাকেটগুলোতে এই বীজগুলো আলাদা আলাদা করে বসিয়ে দিচ্ছি আর সেইগুলো আবার মানে দীর্ঘদিন ধরে দু তিন মাস ধরে মানে পরিচর্যার মাধ্যমে বড় যখন হয়ে যাচ্ছে সেগুলোকে আবার নিয়ে আবার আমরা নদীর চরে যে সমস্ত জায়গায় গাছগুলো নেই সেগুলো সারিবদ্ধভাবে আমরা রোপণ করছি স্থানীয় অঞ্চলের পঞ্চায়েত প্রধান আমাদের সহযোগিতা করছে বিনিময়ে কোনো টাকা পয়সা পাচ্ছি না আমাদের গুঞ্জের তরফ থেকে বিভিন্ন প্যাকেজগুলো দেন আমরা তার বিনিময়ে কাজ করি এই আইটেম থাকে বিভিন্ন বাসনপত্র থাকে মাদুর থাকে মশারি আগে যে ব্যাপক হাটে যে ম্যানগ্রোভ ছেদন হতো সেগুলো তার এখন বন্ধ হয়ে গেছে মানুষের মধ্যে কিছুটা সচেতনতা বেড়েছে আর আমরাও আলো গ্রামের মধ্যে দিয়ে আলো মানে এই কাজের মধ্যে দিয়ে 
মহিলাদের মধ্যে দিয়ে সব বাড়ির থেকেই তো আছে কম বেশি করে মানে সব পরিবারের মধ্যে একটু সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে মানে যেমন ছাগল গরু হলো নিয়ন্ত্রণ করে আর ম্যানগ্রোভ নির্বিচারে কাটে না সেই জন্য কিছুটা সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে না সরকারি প্রচেষ্টা মানে আমরা তো ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা মানে এই এনজিওর মধ্য দিয়ে করছি সরকারি প্রচেষ্টা ভিতরে যদি আসে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এরকম মানুষ মাঝে যদি অনুষ্ঠান হয় তাহলে আরও সচেতনতা বাড়ে এটা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে অডিও ভিজুয়াল পর্যন্ত মানে স্কুলে যেমন ছাত্রদের টিপস দেখানো হচ্ছে আর সেইভাবে যদি এলো গ্রামের মহিলাদেরও দেখানো হয় গ্রামের পুরুষদের দেখানো হয় যারা কর্মজীবী বিভিন্ন মৎস্য শিকার করে তাদের জন্য যদি সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায় ব্যাপকভাবে সাফল্যটা পাওয়া যায় আরও যদি মানুষের এর মধ্যে দিয়ে রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে মানুষের আর অন্যদিকে এলো দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে না তাহলে এর মধ্যেই মানুষের সচেতনতার বৃদ্ধি পাবে সেই সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পাবে আমার নাম সুকুমার সেনা আমি বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালি অঞ্চলে দু নম্বর লস্কাপুরে বাস করি মূলত সবুজ বাহিনী শুরু হয় দু হাজার পাঁচে কিন্তু আমরা তখন আস্তে আস্তে কাজ করেছিলাম কিন্তু এখন দু হাজার নয়ে যে আয়লা হলো সেই আয়লায় আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাদের আরও কাজ বেড়ে গেল আমরা যদি মায়েদের নিয়ে কারণ সবুজ বাহিনীর যে কাজটা হচ্ছে নদীর চরে নদীর বাউন্ডারি গায়ে একটা বেড়া জাল দেওয়া আমরা যেটা ভেবেছি নদীর স্রোত বা ঢেউ লেগে নদীর বাঁধ যেটা ভেঙে যাচ্ছে এটা যদি আমরা একটা দরমার বেড়ার মতো দিতে পারি তাহলে আমরা এই বাঁধ ভাঙা থেকে রক্ষা করতে পারবো সেই কারণে আমরা গ্রামের মায়েদের নিয়ে বসি আলোচনা করি এবং তাদেরকে নিয়ে আমরা এই কাজে লেগে যাই ঝড়খালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নদী এলাকায় যত ম্যাংগ্রোভের গাছ আমাদের সবুজ বাহিনী থেকে বসানো হচ্ছে এবং আরও বসানো হবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে আমাদের এই সুন্দরবন এলাকা জলে ফেলাবিত হয়ে যায় তাই আমরা এই মানে ম্যানগ্রোভগুলো বস বসাচ্ছি নদীর সাইড দিয়ে এরপরে আমাদের আরও নারকেলের চারা টারা এটা সেটা দিয়ে আমরা বসাবো গাছগাছালি দিয়ে যাতে নদীর পাশে যে বাঁধগুলো আছে ওগুলো ভেঙে না যায় না আমরা সবাই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে চেষ্টা করছি মানে যাতে কোনো ক্ষতি না হয় ওদের একটা এনজিও থেকে ওনারা বসে আর আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতের থেকে ওনাদের সাহায্য করছি কোথায় বসাতে হবে কোথায় ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে কোথায় নদীর চরে ভাঙন লেগেছে সেখানে সেখানে বসানো হচ্ছে সুন্দরবনের মানুষ সবাই এই গাছ লাগানোর জন্য সবাই উৎসাহ কেন হয়েছে আমাদের পঞ্চায়েত থেকে বা আমাদের ফরেস্ট আছে এখানে ফরেস্ট থেকে আটকানো আটকে দিয়েছে যে গাছ কাটা যাবে এই আমাদের যখন মেয়েরা মেয়েরা আমরা যখন মিটিং করি বা অন্য জায়গায় বাচ্চাদের নিয়ে বা কোনো একটা মিটিং দিন হলে সেখানে বোঝানো হয় তাদের যে গাছ লাগাতে হবে এরকম মানে নদী বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে বা ঝড়ে ঝড় আসলে বন্যা আসলে আমাদের গ্রামের মধ্যে জল ঢুকে যাচ্ছে ভালো ভালো গাছ গাছালি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মানুষের ধানের ক্ষেত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এইভাবে আমরা যেখানে দেখ মানে একটু মিটিং টিটিং হয় মেয়েরা এক জায়গায় হয় বাচ্চারা এক জায়গায় হয় তাদেরকে আমরা বোঝাই স্কুলেও হয় আমাদের বোঝানো ছোটো ভাঙায় বিদ্যাসাগর বিদ্যামন্দির আমার নাম আতুল বিশ্বাস আমার বাড়ি হচ্ছে দক্ষিণ চব্বিশনার বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালি গ্রাম পঞ্চায়েত আমার এই ঝড়খালি সবুজ বাহিনী মোটামুটি দু হাজার দুই বা তিন থেকে শুরু কিন্তু আমরা যখন আয়লা হলো দু হাজার নয়ের পঁচিশে মে তখন একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে যেখানে নদীবাদের পাশে গাছ নেই সেখানটাই বেশি ভেঙেছে আর যেখানে নদীবাদের পাশে গাছ আছে মানে সরাসরি জলের যে ঢেউটা সেটা যেখানে নদীবাদের পাশে এসে লেগেছে সেটা ভেঙেছে আর যেখানে গাছের জলের ঢেউ লাগতে পারেনি সেখানটাই মোটামুটি বাতগুন রয়েছে এই থেকে আমরা বাস্তব শিক্ষা নিয়ে আমরা তখন শুরু করলাম কি যে নদীবাদের বাইরের পাশে যে পাশে জোয়ারের জল হয় সেই পাশটায় আমরা ম্যানগ্রোভের একটা দেওয়াল তুলতে চাইছি সেই দেওয়ালটায় কি হবে না নদীবাদটা সুরক্ষিত থাকবে নোনা জলটা চাষের জমিতে ঢুকে যাবে না সুন্দরবনটা রক্ষা হবে বিশ্ব উষ্ণায়ন যেটা সেটা কমবে এবং নতুন প্রজন্ম একটা সুন্দর পৃথিবী উপহার পাবে আর ভিতরের সাইডে আমরা কি করছি আমরা নদীবাদটা মজবুত করার জন্য নারকেল গাছ বাবলা গাছ তাল গাছ এগুলো লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে এইভাবে আমরা এই কাজটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি সরকারি সবুজ বাহিনী মূলত দু হাজার দুই বা তিন থেকে কাজ শুরু করে পরিবেশ নিয়ে কিন্তু এটা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দু হাজার নয়ের পর থেকে 
এই ম্যানগ্রোভের দিকে ঝুঁকেছে আচ্ছা এইবার যদি আপনি এই ফান্ডিং এর কথাটা আসেন আসলে আমাদের নিজস্ব কোনো ফান্ড আমরা সরকারি সিস্টেমে যাইনি বা পাইনি আমাদের কি হয় কাজের খুশি হয়ে বিভিন্ন এনজিও আসে তারা কিছু সহযোগিতা করে যায় আপনার কাছে অনেকেই বলতে পারে যে আমরা চাল পেয়েছি ডাল পেয়েছি আসলে কি হয় মায়েদেরকে আমরা বুঝাতে সক্ষম হয়েছি যে এই নদীবাদটা আমাদের এই সুন্দরবনটা আমাদের এটা আমাদেরই রক্ষা করতে হবে সরকারি সিস্টেমে রক্ষা তো নিশ্চয়ই হবে কিন্তু সেই বাদ ভেঙে যাবে তারপরে প্রশাসন আসবে তারপর সে কাজটা করবে তার আগে আমরা যদি আমাদের কাজটা সেরে নিতে পারি তবে কিন্তু আমরা সুরক্ষিত থাকব অথবা আমাদের দায়িত্ব এটা যে আমাদের কাজ আমরাই সুরক্ষিত রাখব প্রশাসন নিশ্চয়ই আমাদের সহযোগিতা করে এবং আগামী দিনেও করে যাবে কিন্তু মায়েদেরকে বোঝাতে আমরা সক্ষম হয়েছি যে আমাদের কাজ আমরা করব ফলে এইসব কাজ দেখে বিভিন্ন জায়গা থেকে খুশি হয়ে কেউ হয়তো শাড়ি দিয়ে গেল সেটা ওই মায়েরা পেল কেউ হয়তো চাল দিল তা সেটা ওই মায়েরা পেল কেউ হয়তো মশারি দিল সেটা ওই মায়েরা পেল এইভাবে যতটুকু মায়েরা পাও এমনি কোনো নির্দিষ্ট কোনো ফান্ড আমাদের নেই দ্বিপাদের সাইডে যারা আছে বা পাশে যারা আছে তারা কোনো সমস্যা করেনি বরং এলাকার যে পঞ্চায়েত বা প্রশাসন তারা সবাই সহযোগিতা করেছে এবং আমরা মানে যারা সাধারণ মানুষ তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছে যে এটা আমাদের কাজ আমরা যদি বিপন্ন হয়ে যাই এই এনভারনমেন্টের পুঁজি হয়ে যেতে পারি আমরা যদি আমাদের জায়গাটা রক্ষা না করি এটা বুঝাতে পেরেছি বলে ওরা আমাদের সহযোগিতা করে না হলে এত লোক আমাদের সহযোগিতা করবে কেন আমরা কিন্তু কোনো বিরোধিতার সম্মুখীন হই মানে আমরা কি করছি কিছু কিছু জায়গায় সাধারণ মানুষকে নিয়ে যে এই হাউস ওয়াইফ যারা গৃহবধ বা মায়েরা এরা কি করে না শুধু হাড়ি খুন্তি এই নিয়ে এরা ব্যস্ত রান্না বান্না ছেলে মেয়ে মানুষ করা কিন্তু আমরা এদেরকে একটু অন্য প্ল্যাটফর্ম বা অন্য জায়গা করে দিতে চেয়েছি বা করলে এরা আরও এই সব কাজে যে সমাজে এরাও সিদ্ধান্ত নেই নারী আর পুরুষ যদি দুটো একসাথে না চলে কোনো ভালো কাজের সমাজ উন্নয়নের বা সুন্দর রক্ষার ভালো কাজে যদি নারী এবং পুরুষ উভয় মিলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তবে সেই কাজটা সঠিক হবে এবং যা করতে হবে সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে সাধারণ মানুষকে বাদ দিয়ে কোনো কিছু সুন্দর রক্ষা হবে না অতএব সাধারণ মানুষকে যে যে পদ্ধতিতে নেওয়া সম্ভব সেগুলো অবলম্বন করতে হবে তার মধ্যে মায়েদেরকে যে কিছু আমরা যেরকম কিছু খেলাধুলোর ব্যবস্থা করি সে সাধারণ খেলা হয়তো হয়তো এই গৃহবধূরাই তারা শাড়ি পরে ফুটবল খেলা খেলতে নামছে তারা হয়তো কবাডি খেলছে কারণ এটা উৎসাহ দেয়া তারাও যে হয়তো ছোটোবেলায় সেই সুযোগটা পায়নি পরবর্তীতে তারা সেই সুযোগটা পাচ্ছে একদিন হয়তো সেই পুরনো দিনে ফিরে গেল এবং তারা একটা বিনোদন পেল তাদের মানসিক বিকাশ হলো শারীরিক যে সক্ষমতা সেটা বাড়লো এইভাবে মানুষকে নিয়ে মায়েদেরকে সাথে নিয়ে পুরুষদেরকে সাথে নিয়ে প্রশাসনকে সাথে নিয়েই আমাদের এই সুন্দর রক্ষার কাজে এগোতে হবে তবেই সফলতা আসবে কাউকে বাদ দিয়ে গলে সফলতা আসবে আমার নাম প্রশান্ত সরকার আর আমি ঝড়খালি পার্বতীপুর গ্রামের বাসিন্দা তো আমরা দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ম্যানগ্রোভ নিয়ে কাজ করছি ঝড়খালি সবুজ বাহিনী পক্ষ থেকে এবং আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন গ্রামের গৃহবধূরা যারা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে এবং সমাজের কাজে তারা নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পেরেছে এবং এরা প্রত্যেকেই একেবারে গ্রাস রুট লেভেল থেকেই তারা ম্যানগ্রোভের কি বলা যায় মানে পুরো আতুর ঘর থেকেই তারা কাজ শুরু করছেন যে কীভাবে ম্যানগ্রোভের বীজটা কালেক্ট করতে হবে কীভাবে ম্যানগ্রোভে নদী বাঁধে লাগাতে হবে কীভাবে সেই চারাকে সংরক্ষণ করতে হবে তো এভাবেই আমাদের সাথে গ্রামের সাধারণ ঘরের গৃহবধূরা তারা প্রতিনিয়ত কাজ করছেন এবং এই কাজগুলো করতে তাদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছেন কারণ পরিবারে তাদের বিভিন্ন কাজকর্ম আছে সেই কাজকর্ম সময় মতন করে তাদের অবসর সময়টুকু কাজে লাগাচ্ছেন তো অনেকেই অনেকেই অনেকের ক্ষেত্রে তারা সেই সময়টা দিতে অনেকেই পেরে উঠছেন না তো তার মধ্যে থেকে অনেক মানুষ আছেন যারা এই কাজটা করতে খুব আগ্রহ প্রকাশ করছে এটা কোনো ঠিকাদার সংস্থা নয় যে আমরা কাজের জন্য কোনো জায়গা থেকে টেন্ডার পাচ্ছি না সুতরাং সেই জন্য আমাদের কাছে কোনো পয়সাও থাকছে না আর আমরা কাউকে লেবার ভাবি না কারণ আমাদের এখানে আমরা সবাই অংশীদার সুন্দরবন আমাদের আমাদের সুন্দরবন রক্ষার জন্য আমরাই কাজ করব তাহলে আমাদের কাজ নিজের কাজ নিজে করলে আমাকে কে পয়সা দেবে তো আমরা প্রত্যেকে এই ভাবনা থেকেই আমরা আরও এই ভাবনাটাকে সকলের কাছে ছড়িয়ে দিতে চাই যাতে আগামী দিনে মানুষ এই ভাবনাটা ভাবুক যে আমার সম্পদ আমি রক্ষা করব তাতে সরকার এগিয়ে আসুক আর কেউ এগিয়ে আসুক আর নাই আসুক আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে বিপদের সময় আমি নিজেকে কীভাবে বাঁচিয়ে রাখব
আমার নাম মিন্টু আসল নাম তাজউদ্দিন গাজী এক নম্বর আনন্দাবাদ থানাবাসী আপনি কোন অঞ্চলে কাজ করছেন ভরতগড় অঞ্চল এখানে আপনি ম্যানগ্রোভ লাগিয়েছেন ম্যানগ্রোভ লাগিয়েছেন ডক্টর কোন করেছেন কতদিন যুক্ত এই কাজের সাথে এই কাজটার সঙ্গে দু থেকে অবস্থা মোটামুটি ভালো কিন্তু এত হারে কাটছে ভিতরে এত হারে কাটছে কি করব না খেয়ে না দিয়ে আমরা ওইটা ডিউটি তবু করছি কি করব না খেয়ে কতদিন ডিউটি করবো বলে আটকাচ্ছি এইবার দেখুন না পেটে খিদি পয়সা পাই না কি করব চব্বিশ ঘন্টা তো এখানে বসে থাকা সম্ভব না আমার অন্য আবার কাজ দেখতে হচ্ছে ব্যানগ্রোভ লাগালে নদী বাচ্চা ঠিক থাকে তারপরে পৃথিবী এখন গাছ ছাড়া অন্য কিছু নেই গাছের যে অক্সিজেনটা আমাদের দেয় আমাদের অক্সিজেন গাছে না তাতে রোগ ব্যাধি মানুষের কম হয় হ্যাঁ গাছ গাছ হলো পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখে গাছ এমন একটা গাছ থাকলে গাছ যেখানে নেই সে গাছ কাটছে বলে তো বাঘ পারে আসে গাছ নেই বলে বাঘ পারে আসে আর গাছ যদি থাকে তাহলে একটু বাঘ পার হয় গাছ কাটাকাটি করছে ধ্বংস হচ্ছে এই জন্য বাঘ পারে আসে গাছ রাখা দরকার আমাদের মানুষকে বোঝাচ্ছি দেখুন মানুষকে বোঝাচ্ছি মানুষকে বোঝাচ্ছে বুঝে বুঝে আসছি বহু দিন থেকে বোঝাচ্ছি ওর অনেকে শুনছে না ডিউটি রাখতে হবে পোড়া ভাবে পোড়া ভাবে ডিউটি না থাকলে আপনি সারাদিন বুঝালেও শুনবে না পোড়া ভাবে ডিউটি না থাকলে সারাদিন বুঝালেও শুনবে না আমরা বুঝাচ্ছি বহুত বোঝাচ্ছি করি পাই না এইভাবে কোনো দিন মানে খাওয়া হয় কোনো দিন খাওয়া হয় না কি করবে আর গাছ ছাড়া গাছ এত ভালোবাসা হয় গাছের প্রতি যে গাছ ছাড়া অন্য কোনো কাজই করতে পারে না অনেক সমস্যা হয়ে নেশা হয়ে গেছে গাছ ডিউটি করতে করতে নেশা হয়ে গেছে যে গাছ ছাড়া অন্য কিছু আর মানে ভালো লাগে গাছই সম্ভব বাড়ি অশান্তি হচ্ছে হচ্ছে কি করবে গাছ তো আমার দেখতে হবে গাছকে ভালোবাসে প্রথম নিউজ নিউজ প্রথম যখন এলো আসার পরে আমাদের নিয়ে আমরা কাজ করছি কাজ করছি আমরা অনিয়ল ডিউটি করছি তার ফলে নিউজ এনে আমাদের বললো ঠিক আছে ফরেস্টার থেকে আমাকে দিত ওই তিনশো চারশো টাকা করে পাঁচশো টাকা করে দিত তো নিউজ বললো যে এ ছেলেটা কাজ করে এরা কাজ করে যেখানে এগুলো ছেলেগুলো কাজ করে তেদের নিয়ে আমরা একটা কাজ করি তারপর নিউজ কি করলো তিন হাজার টাকা করতে যে ওরা ফরেস্টাররা পাঁচশো টাকা দিলেও আমরা তিন হাজার টাকা দিলে ওদের একটা ইয়ে হবে এবার আস্তে আস্তে মানে ওদের মানে একটা পয়সা হবে এবার নিউজ এসে বললো কুড়ি বছর আমরা এই জায়গাটা ফান্ড করব কুড়ি বছর তোমরা থাকবে বলে আমাদের কাছে সব ডকুমেন্টস সব নিল সব কিছু করলো করে কুড়ি বছর জায়গায় চার বছরে বা পাঁচ বছরে পালাল আমাদের এটা সার্টিফিকেট দিল দিয়ে পালাল কি ব্যাপার তোমরা কুড়ি বছর কাজ করতে করতে আমাদের রেগেতে পালাচ্ছ পঞ্চায়েতে বিচার দিলাম পঞ্চায়েতে বিচার করলো কি করব সেইভাবে ওরা পালালো কুড়ি বছর ফেলে দেয় আমাদের সার্টিফিকেট একটা করে দিয়ে কুড়ি বছর ফান করলো নি ওরা এবার যে করা রয়েছে ওরা বেতন পায় আমরা কিন্তু কিছু পাই না আমাদের বলছে দেখছি হচ্ছে দেখছি হচ্ছে এইভাবে আসছে আমার নাম আসান মোল্লা তিন নম্বর আনন্দাবাদের বাড়ি আমি কাজ করছি এখানে আনন্দাবাদ তোমার তিন নম্বর করণ বোস চার নম্বর হাড়িভাঁর তোমার গোলাবাড়ি আর ভাই বিভিন্ন জায়গায় আমরা কাজ কামগুলো করি কিংবা দেখভাল করছি আমরা এতে তোমার ফার্স্টে থেকে তিন কথা আমরা ডিউটি করেছিলাম তাতেও ঠিক মতো পয়সা করি আমাদের ভালো দেয়নি বলে ওখান থেকে বন্ধ করার পরে আবার নিউজ আমাদের নিল কুড়ি বছর রেগে দিন করে তুমি পঁচিশ তারিখ করে রেগে আমাদের সব আবার আউট করে পঞ্চায়েত থেকে পয়সা করি খেয়ে ওরা বন্ধ করে আমরা আবার সেই যে ভাষা সেই ভেজে ভেজে বেড়াচ্ছি আমরা তখন আমরা আর তো বেকার হয়ে গেছি আমরা তার কোনো কাজকাম করতে পারি না আমাদের পাঁচ সাত বছর যখন আমরা ঘুরছি ওখান থেকে আবার আমাদের ফরেস্ট আমাদের নিল আমাদের কাজ দেখে আমাদের ফরেস্ট আমাদের আবার দেখে নিয়ে সেখান থেকে ওদের সঙ্গে আছি বেশ পয়সা করি আমাদের ভালোভাবে দিয়ে আসছিল দিতে দিতে দুটো বছর আমাদের আর পয়সা করি দিচ্ছে ফরেস্ট থেকে আর পয়সা দিচ্ছে এখন বলছে তোমাদের জব কার্ডের মাধ্যমে পয়সা করি দেওয়া হবে জব কার্ড হয়েছে জব কার্ড ওরা রেজেন মারফত টাকা তুলছে টাকা তুলে ওরা ভাগ করে নিচ্ছে আমাদের এইভাবে আমাদের যে কবার চাই না এখন টাকা ঢুকে
টাকা রঙের অত ছোট টাকা তো এই দানিং করে বন্ধ হলো টাকা তো এর আগে বারবার দিয়ে আসছে আজ তিন বছর আগে থেকে আমাদের পয়সা সেখানে এটকে আছে তাহলে এই পয়সাগুলো আমরা এখনো পর্যন্ত পাচ্ছি তবু দেখভাল করে আসছে এখন দেখুন না কি অবস্থা করেছে সব মায়েরা কেটে এমনি তোমার ছেলেরাও কেটে জঙ্গল কেটে ফাঁকা করে দিচ্ছে এসে যতটা পাচ্ছি ততটা ডিউটি করছে আমাদের কি করবো আমাদের তো সংসার চালাতে হয় আমাদের সংসার না চললে আমরা কি করে থাকবো কারো জ্বালানির দরকার কারো কোড়ার দরকার কারো ফুলির দরকার এই চুরি জামারি করে আসছে সেগুলো যদি ডিউটি যদি না থাকে তাহলে ওদের বুঝিয়ে কি হবে ওরা তো আবার আসবে এসে নেবে সেটা আমাদের যদি লক্ষ্য নজর যদি করি তাহলে আর ওরা নিতে পারবে না হ্যাঁ দিচ্ছে না তবু দেখছি আমরা তাহলে এখানে এই দুটো লোকে আমরা সেই তোমার হার ভাঙি থেকে গোলাবাড়ি তোমার নারায়ণতলি বটতলি তোমার এই আনন্দাবাদ এদিকে চার নম্বর হাঁড়ি ভাঁ তিন নম্বর এই সমস্ত জায়গায় দুজন দেখভাল করছি যখন আবার ঝড়খালি রাখছে তখনও চলে যাচ্ছে আমি সুবিমল বেরা পূর্ব চিন্তানুপুর চেতনা সংঘের পক্ষ থেকে কিছু তথ্য জানাব সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের যে ধ্বংসের কারণ নিয়ে পাথর প্রতিমা ব্লকে আমাদের সংগঠনের অবস্থান আইপ্লট দ্বীপে অবস্থিত সুন্দরবনের একটা অংশে তা আমরা পূর্ব চিন্তানুপুর চেতনা সংঘ বিভিন্নভাবে কাজ করার চেষ্টা করেছি আমফানের পর থেকে যেটা আমরা দেখেছি যে আমফান সাইক্লোনের ফলে সুন্দরবনের যে নদীবাঁধ বিধ্বস্ত হয়ে গেছিলো কিংবা ম্যানগ্রোভ বিধ্বস্ত হয়ে গেছিলো সেই সময় থেকে আমরা ভাবলাম যে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভকে খুবই বাঁচানোর দরকার সেই ম্যানগ্রোভ লাগাতে গিয়ে আমরা বেশ কিছু তথ্য হচ্ছে পর্যবেক্ষণ করে দেখলাম যে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ কারা নষ্ট করছে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যেটা যে অ্যাকচুয়ালি মানুষ আগে হচ্ছে তার রোজগারের তাগিদায় হচ্ছে জঙ্গলের থেকে হচ্ছে কাঠ সংগ্রহ করত কিন্তু সেই জিনিসটা নেই এক শ্রেণীর অসাধু মানুষ যারা হচ্ছে সুন্দরবনের জঙ্গলটাকে কেটে ভেনামি চিংড়ি চাষ করছে ফিশারি চাষ করছে সেই চাষগুলো এত ভয়াবহ আকার নিচ্ছে একটা সময় হয়তো দেখা যাবে সুন্দরবনের এই দ্বীপও থাকবে না এই ম্যানগ্রোভ যদি না থাকে তাহলে সুন্দরবন থাকবে না আমরা সবাই কিন্তু জানি সুন্দরবন যদি চলে যায় তাহলে কিন্তু আর কলকাতার মতো শহরও থাকবে না কিন্তু এই সবাই কিন্তু এই বলতে বলতে আছি কিন্তু বাস্তব রূপায়ণের জায়গাটা আমরা দেখতে পারি না আর আমরাও পাচ্ছি না তবুও তথ্য আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব যে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভকে কীভাবে বাঁচানো যায় যেটা আমরা দেখেছি একটা জায়গার আমরা উদাহরণ দেব পূর্ব সুরেন্দ্রনগর যেটা ঠাকুরার নদীর কাছে ওখানে যে চিংড়ির চাষটা হচ্ছে কিংবা ফিশারি চাষ করছে হাজার হাজার বিঘে ঠাকুরার নদীর পাশে যে জঙ্গল কাটা হয়েছে ডেজার্ট দিয়ে রং জঙ্গল কাটা হচ্ছে কাটছে কারা না গ্রামের এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ যারা হচ্ছে গ্রামের মানুষকে দিয়ে জঙ্গল কাটাচ্ছে আর শহরের বেশ কিছু ব্যবসায়ীদেরকে কিন্তু সেই হচ্ছে ভেড়িগুলো লিজে দেওয়া হচ্ছে চাষের জন্য এভাবেই কিন্তু জঙ্গল ধীরে ধীরে সাপ হচ্ছে আবার বেশ কিছু জায়গায় আমরা দেখছি এই চিংড়ি থেকে অনেক বেশি লাভ ভেনামি ভেনামি চিংড়ি চাষ যে ভেনামি চিংড়ি চাষের কিন্তু বিদেশের বাজারে এক্সপোর্ট হয় কোটি কোটি টাকা সেখানে সরকারও সংগ্রহ করে তার হচ্ছে কোষাগার পূরণ করার জন্য কিন্তু সুন্দরবনের মানুষের কথা ভাবার অবকাশ থাকে না যে ম্যানগ্রোভ বাঁচাতে হবে এই ভেনামি চাষ করতে গিয়ে যেটা দেখা যাচ্ছে যে কেমিক্যাল ইউজ করা হয় ভেনামি চিংড়ি চাষের তিন মাসের পরে হচ্ছে ভেনামি চিংড়ি মাছের মাছটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ রূপদান করে এবং সেই জলটা যখন নদী নদীতে ফেলা হয় যে কেমিক্যালের ভয়াবহতা সেটা বাস্তবে না দেখলে কেউ বুঝতে পারবেন না নদীতে যে সমস্ত ছোট ছোটো মাছ হতো এই ভেনামির হচ্ছে কেমিক্যাল জাতীয় পদার্থ ফেলার ফলে কিন্তু সেই সমস্ত মাছগুলো আর জন্মাচ্ছে না গ্রামের ছোট ছোট জেলে যারা হচ্ছে প্রতিদিন হচ্ছে জাল দিয়ে মাছ সংগ্রহ করত কিংবা কাঁকড়া ধরত তারা আর সেগুলো পাচ্ছে না আদুই তো সেটা হচ্ছে না তাই আমরা ধীরে ধীরে যেটা ভাবছি যে সুন্দরবনের সমস্ত মানুষদেরকে জাগরণ করার চেষ্টা করছি সরকার পক্ষের মানুষকেও আমরা বলার চেষ্টা করছি সব শ্রেণীর মানুষকে আমরা বলার চেষ্টা করছি যে ভেনামি চিংড়ি মাছ চাষের বন্ধ করতে হবে এবং ফিশারি বন্ধ করতে হবে সেখানে হচ্ছে ম্যানগ্রোভ লাগাতে হবে কারণ 
সত্যি সত্যি যদি মানুষকে সুন্দরবনে বাঁচাতে হয় এই ম্যানগ্রোভ তো বাঁচাতে হবে সবাই বলছি কিন্তু সেখানে কাউকে বাদ রেখে কিন্তু কাজটা করা যাবে না সেখানে পঞ্চায়েত প্রধান সরকারি লেভেলে আধিকারিক পুলিশ প্রশাসন এমএলএ সবাইকে জোটবদ্ধ হতে হবে সাথে সাথে বিভিন্ন সংগঠন যারা বিদেশি সংগঠন আছে যারা আমাদের দেশীয় সংগঠন আছে সুন্দরবনকে ভালোবেসে প্রচুর অর্থ দেয় সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভকে বাঁচাবার জন্য তারা কিন্তু সেই অর্থটা ব্যয় করতে থাকে যে সুন্দরবনের মানুষের কাজে লাগবে এবং সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বাঁচবে তারা সেই অর্থটাও দেওয়ার চেষ্টা করে এবং আগামী দিনে দিচ্ছে তিনাদেরকেও আমরা কর্ণগোচর করব তিনারাও যেন এই উদ্যোগটা নেয় যে এই ভেনামি চিংড়ি মাছের চাষ এবং ফিসারিটা যাতে বন্ধ করা যায় তাহলে হয়তো আমরা আগামী দিনে হয়তো ম্যানগ্রোভ লাগাতে পারব যে এটা হচ্ছে সরকারের জায়গা কারণ নদী চর হচ্ছে সরকারের সেই সরকারের জায়গায় হচ্ছে অবৈধভাবে হচ্ছে জঙ্গল কেটে সেখানে হচ্ছে আমি হচ্ছে ফিসারি করছি কিংবা অন্যরা ফিসারি করছে সেই ফিসারি করার পরে পঞ্চায়েতের সঙ্গে কোঅপারেশন করছে আমি ফিসারি করছি সেখানে আমি পয়সা উৎকোচ দিচ্ছি পরবর্তী সময় সেটা রূপান্তর করার পরে গভর্নমেন্টের বিএলআর অফিসের কাছে গিয়ে বলছি যে আমাকে এটা একটা রেকর্ড করে দিন সেখানেও পয়সা দিয়ে রেকর্ড হচ্ছে যখন পুলিশ স্টেশন জানছে সেখানেও পুলিশ স্টেশন বলছে আমাকেও পয়সা দিয়ে দিন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট যখন জানছে যে এখানে ম্যানগ্রোভ কাটা হয়েছে সেও পয়সার বিনিময়ে তাকে কিন্তু পারমিশন দিচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটা সরকারের জায়গা গ্রামের মানুষ এখান থেকে কিছুই পায় না ন্যূনতম যে পারিশ্রমিক দিয়ে কাজটা করবে দেখা যাবে সেই পারিশ্রমিকের জন্য ওরা কিন্তু বাইরে থেকে লোক নিয়ে আসে যারা চিংড়ি মাছের চাষটা করে অ্যাকচুয়ালি গ্রামের লোকেদেরকে নেয় না আর গ্রামের লোকেরা কিন্তু আমাদের এই চিংড়ি মাছের ওই ভেড়িতে কিন্তু অভ্যস্ত নয় কাজ করাতে কাজ করতে সেই জন্য ওরা কিন্তু কাজ করে না সঠিকভাবে কোন জায়গায় ভেনামি চাষের প্রয়োজন আছে কোন জায়গায় নেই সেটা সবাই জানি সেই বোঝাবার জায়গাটা কিন্তু আমরা একত্রিত করতে চাইছি সবাইকে এক জায়গায় বসে সেখানে গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ থাকবে রাজনীতির লোকেরা থাকবে আধিকারিক থাকবে তাদের সমন্বয় সাধনের মাধ্যম দিয়ে কিন্তু এই ভেনামি চিংড়ি মাছ কিংবা ফিসারি চাষ বন্ধ করা যাবে এবং সেখানে ম্যানগ্রোভ রূপায়ণ করা সম্ভব গভর্নমেন্টের কিন্তু পরিকল্পনা অভাব আছে যেখানে হচ্ছে প্রতিনিয়ত হচ্ছে ধস নেমে যাচ্ছে সেখানে কিন্তু বাঁশের খাঁচা দিয়ে কিন্তু ব্যারিকেড করলে সেখানে পলি জমতে থাকবে নদীর স্রোতরা অন্যদিকে ঘুরে যাবে সেখানে কি করা হচ্ছে না বাঁশের পাইলিং দেওয়া হচ্ছে সরকারিভাবে আর খাঁচা দেওয়া হচ্ছে না কেন হচ্ছে না আমরা যেটা বোঝার চেষ্টা করলাম বেশ কিছু কন্ট্রাক্টর বেশ কিছু কিন্তু গভর্নমেন্টের আধিকারিক আছেন তারা জানে যে এখানে কিন্তু খাঁচাটা দিলে ভালো করে কিন্তু পলি পড়তে থাকবে সেকেন্ড বছর কিন্তু ওখানে কিন্তু আর ভাঙবে না তাদের একটা অসৎ মনোভাব আছে যেটা দেখেছি যে ওখানে খাঁচা না দিয়ে পাইলিং দিয়ে কাজ করালাম তাহলে প্রতি বছর ভাঙবে সেখানে আমরা আবার টেন্ডার করাবো আবার কন্ট্রাক্টার পয়সা পাবে এই জায়গাগুলো খুবই আছে যেটা এটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট লেভেলের লোকেদের সঙ্গে কন্ট্রাক্টার লেভেলের লোকেদের এটা দেখেছি কিন্তু এদেরকে একটুখানি হয়তো গ্রামের লোকেরা যদি অকিভাল করতে পারে কিংবা ওই প্রতিবাদটা করতে পারে তাহলে কিন্তু ওইটা শুধরে যাবে আরেকটা জিনিস যেটা দেখেছি বেশ কিছু জায়গায় কংক্রিটের পাইলিং করা হচ্ছে কিন্তু সেখানে কংক্রিটের পাইলিংয়ের প্রয়োজনীয়তা নেই অনেক টাকার ব্যয়ের প্রয়োজন হচ্ছে সেখানে সেখানে কেন করছে না সেখানেও সরকারি লেভেলের আধিকারিকের সঙ্গে কন্ট্রাক্টারদের একটা কোঅপারেশান আছে অর্থের সেই জন্য সেই জায়গাগুলোতে কংক্রিট করা হচ্ছে কিন্তু সেখানে কংক্রিটের পরিবর্তে মাটির বাঁধ যদি উঁচু করে করা যায় এবং নদীর সাইটে যদি ম্যানগ্রোভ লাগানো যায় কিছু ঝোপ জাতীয় গাছ লাগানো যায় সেটা কিন্তু বাঁধরা আটকে যায় সেখানে সেই ঝোপ জাতীয় গাছগুলো কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে দেখেছি যেটা চিঙ্গন গাছ ধানি গাছ বেশ কিছু কাঁটা জাতীয় বেবুর গাছ এগুলো কিন্তু বাঁধকে আটকে দেয় সেটা কিন্তু সরকারি লেভেল আধিকারিকরা জানে কিন্তু করবে না কিন্তু তাদেরও সেই চিন্তাভাবনা থেকে ফিরে আসা উচিত সুন্দরবনের মানুষ কিন্তু ম্যানগ্রোভ নিয়ে সচেতন নয় আমরা চেতনা সংঘের পক্ষ থেকে যেটা কাজ করে দেখেছি পঁচিশটা গ্রামে তো কাজ করি বিভিন্নভাবে আমরা আলোচনা চক্রগুলো করি সেখানে সুন্দরবনের মানুষ কিন্তু এত বেশি ম্যানগ্রোভ নিয়ে ভাবে না ও জেনেছে যে সুন্দরবনে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হোক কিংবা না হোক কিন্তু ডুববেই এই একটা মনের মধ্যে ধারণা সাহস এসে গেছে সেই জন্য যে ম্যানগ্রোভ লাগানোর যে প্রয়োজনীয়তা তার জানা নেই কম সংখ্যক লোক আমরা যেটা যারা এনজিও কাজ করছি তারা হয়তো বুঝতে পারছি যে ম্যানগ্রোভের গুরুত্বটা কি তাদের কাছে যেটা আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি 
যে ম্যানগ্রোভ কি কি সুবিধা আছে গ্রামের মানুষের কাছে বোঝাবার দরকার আছে ম্যানগ্রোভ যে সাইক্লোনের বাতাসের গতি আটকে দেয় সেটা এত বেশি জানে না গ্রামের লোকেরা এটা হচ্ছে প্রথম বিষয় হচ্ছে ওদের কাছে উপলব্ধি করানো এবং নদী বাঁধের সাইটে যে ঝোপ জাতীয় গাছ লাগালে বাঁধরা যে নষ্ট হবে না সেটাও তারা পর্যবেক্ষণ করে না তারা তাদের জীবিকার তাগিদে কি করে না ছাগল চাষ করে আর ওই গাছগুলো কিন্তু খাইয়ে দেয় সে যদি জানত যে কিংবা ওয়াকিবল করা হতো যে এই গাছগুলো থাকলে কিন্তু নদী বাঁধরা ভাঙবে না তাহলে কিন্তু সে কিন্তু ছাগলটাকে কিন্তু ওই গাছগুলো খাওয়াবে না সে হয়তো পাতাগুলো তুলে তুলে নিয়ে এসে খাওয়াতো সেটা কিন্তু ওদের অজ্ঞতা ওদের জন্য দোষ আমরা দেবো না সুন্দরবন যে একটা হেরিটেজ কিংবা আমাদের একটা আশ্চর্যের জায়গায় সুন্দরবন লোকেরা কিন্তু জানে না বিদেশি লোক বিদেশি লোকেরা সারা পৃথিবীর লোকেরা সুন্দরবন নিয়ে কিন্তু চিন্তিত বিভিন্নভাবে মানুষের জন্য ম্যানগ্রোভের জন্য কিন্তু প্রচুর পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করে থাকে সেখানে গভর্নমেন্ট সেখানে বিদেশি ফান্ডিং কিন্তু সুন্দরবনের লোকেরা কিন্তু জানে না যে তারা সপ্তম আশ্চর্যের একটা আশ্চর্য জায়গায় আছে সেটা কিন্তু তার মনের মধ্যে নেই এটা কিন্তু জাগরণের প্রয়োজনীয়তা আছে সেটা আমরা ধীরে ধীরে কিন্তু এটা ভাবছি যে আমরা যে একটা হেরিটেজ জায়গায় আছি সুন্দরবনের এটা কিন্তু আগামী দিনে আমাদের ভাবার প্রয়োজনীয়তা আছে এই সক্রিয় ভূমিকা যদি আমরা নিতে পারি নিশ্চয়ই গ্রামের মানুষরাও এই সহযোগিতার মাধ্যম দিয়ে কিন্তু ম্যানগ্রোভগুলোকে বাঁচাতে পারবে আমার নাম রাজেশ কুমার শ আছে আমি সুন্দরবনের সার্জেলিয়া আইল্যান্ডে থাকি আর আমি এখানে একটা ইকো ভিলেজ বলে জায়গা চালাচ্ছি যেটা একটা রেসপন্সিবল ট্যুরিজম নিয়ে একটা কাজ করছি আমি তো বিষয়টা হচ্ছে যে এই সবসময়েরই স্ট্রাগল আছে এটা যে কিভাবে এই ব্যালেন্সটা করা যায় যেখানে মানুষ আর জঙ্গল দুটোই বাঁচে এটা শুধু সুন্দরবনের নয় সব জায়গারই আছে বাট সুন্দরবনে কি হচ্ছে যে মানুষের এত গরিব আছে মানুষ এতই গরিব যে ওদের প্রথম প্রথম ইনক্লিনেশন হচ্ছে নিজেকে বাঁচানো সেটাতে তারপরে ওরা দেখে না যে আর এই যে সূক্ষ্ম ব্যাপারটা যে ম্যানগ্রোভ থাকলে আমরা বাঁচব ম্যানগ্রোভ হলে আমাদের বাঁধ বাঁচবে এই এইগুলো খুবই সূক্ষ্ম ব্যাপার আর বেশিরভাগ যে স্থানীয় মানুষরা আছে ওনারা ভাবেন যে এটা শহরের এডুকেটেড লোকদের পড়ালেখা শিক্ষিত লোকদের একটা ট্যান্ট্রাম আছে যে তোমাকে এটা করতে হবে বাঁচাতে হবে বাট অবশ্যই বাই হার্ট দে নো দ্যাট ম্যানগ্রোভ যে আছে সেটা বাঁচাচ্ছে পুরো সুন্দরবন পপুলেশনকে নট অনলি দ্যাট কলকাতাকে বাঁচাচ্ছে ফর দ্যাট ম্যাটার যেভাবে আপনি সচেতন বলছেন আমি আপনাকে একটা ছোট্ট উদাহরণ দেবো যে এখানকার লোকরা ছাগল পোষে এবার ছাগল পোষার সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে যে ওই ছাগলেরা ম্যানগ্রোভের যে স্যাপলিংস আছে ওগুলোকে বাড়তেই দেয় না ও স্যাপলিং হলো ওরা খেয়ে নিল তো যখন ম্যানগ্রোভ হবেই না আর ছাগল তো এখানকার স্থানীয় পশু নয় এটা ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে বাই হিউম্যান বিংস মানুষ এসে নিয়ে ছাগল নিয়ে এসছে এমন না যে এখানকার স্থানীয় একটা ফুড সাইকেলে ফুড চেনে ওর ওর কোনো গুরুত্ব আছে বা আর কিছু সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ যে আমরা এই পিছনে দু হাজার চারা লাগালাম ম্যানগ্রোভের চারা লাগালাম ফরওয়ার্ড কি এই সামনের বাঁধটা একটু কমজোর আছে তো ম্যানগ্রোভটা ওটাকে ধরে রাখবে বাট ওই যে দু হাজার চারাকে করতে গিয়ে যা স্ট্রাগল করতে হলো আমাকে যে এখানকার স্থানীয় লোকদের সাথে ঝগড়া করে ওরা ছাগল ছাড়বেই তারপরে আমি নেট করালাম অ্যান্ড এই সব কিছু আমি নিজের অর্থ দিয়ে করলাম এটা যে সামনে নেট করা হলো পুরোটা নদীর থেকে করে বাঁধ অবধি তার মধ্যে ছাগল ঢুকে যেত তার মধ্যে যাই 
কথা কাটাকাটি লোকের সাথে একটা দ্বন্দ্ব এই করে করে যাই হোক ম্যানগ্রোভটা বাড়লো এখন ডাউন দ্য লাইন ফাইভ ইয়ার্স ওই একটা ছোট প্যাচ অফ জঙ্গল হয়ে গেছে ম্যানগ্রোভ জঙ্গল এবার গ্রামের লোকরা কি করছে ওর মধ্যে ঢুকে নিয়ে ছাগল তো আর খেতে পারে না ওরা ঢুকে নিয়ে গাছটাকে কাটতে শুরু করেছে তো যতই আমি বুঝালাম ইন দ্য বিগিনিং আই হ্যাড লট অফ লট অফ এনার্জি টু মেক দ্যাম আন্ডারস্ট্যান্ড বাট নাও আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট আই ক্যান নট মেক দ্যাম আন্ডারস্ট্যান্ড সো ইউ গট টু লিভ উইথ দ্যাট বেসিকলি মানুষ যতটা সচেতন হওয়া উচিত অতটা নয় আর আমার মনে হয় আর রাস্তা নেই যেহেতু পপুলেশনটা বেড়ে যাচ্ছে যখন পপুলেশন কম ছিল তখন বোঝানো যেত মানুষকে এখন এতই মানুষ বেড়ে গেছে যে এখন এভরিথিং ইজ হিউম্যান সেন্ট্রিক মানুষের রাস্তা কি করে হবে ব্রিজ কি করে হবে ইলেকট্রিসিটি কি করে আসবে তো ওই ওয়েন দিস কাইন্ড অফ টেকনোলজিজ কাম মডার্নাইজেশন কামস টু আ সার্টেন প্লেস অফকোর্স দেয়ার আর দেয়ার আর দ্য দেয়ার আর দ্য ব্রান্ডস দ্যাট ওনলি দ্য জঙ্গল হ্যাজ টু টেক দ্য থিং ইজ দ্যাট আফটার আইলা যে সাইক্লোনটা হলো মানুষের ভেতরে একটা ভয় হয়ে গেল এখানে মাটির ঘরে থাকবো না পাকা ঘর করি সেটার জন্য মানুষ বেরোতে শুরু হলো তার আগে মোর ওর লেস সুন্দরবনের লোকরা সেলফ সাস্টেনেবল ছিল নদীতে মাছ আছে পুকুরে মাছ আছে মাঠে চাল পে চাল করে নিচ্ছি আর সবজি হয়ে যাচ্ছে তো ক্যাশ ক্রপের জন্য ওরা হয়তো কোনো কোনো সময় বাইরে যেত কাজ করতে যেত না আই হ্যাভ মেট এটি ইয়ার ওল্ড পিপল বাট দ্যাট ওয়াজ টেন ইয়ার্স আগো ফিফটিন ইয়ার্স আগো এটি ইয়ার ওল্ড পিপল সেভেন্টি ইয়ার ওল্ড পিপল দে হ্যাভেন সিন এ ট্রেন ইন দ্য লাইফ তো ওই ধরনের সেলফ সাস্টেন্ড এরা ছিল বাট আফটার আইলা ইনারা ওই রোজগারের জন্য বেরোতে শুরু করলেন যখন বেরোতে শুরু করলেন তো বিভিন্ন প্রান্তে গেলেন তামিলনাড়ু ব্যাঙ্গালোর বেশিরভাগ ইনারা যান আন্ডামানস তো ওখান থেকে যে জিনিসগুলো ওনারা নিয়ে আসলেন বা নিজেকে যে হীন ভাবনাটা নিয়ে আসলেন যে আমরা খুবই পিছিয়ে আছি আমাদের কাছে হয়তো যেখানে কাজ করছি অ্যাভেলেবল টিভি আছে মল আছে সব কিছু আছে বাট আমাদের গ্রামে একটা মাটির ঘরে থাকছি ওই হীন ভাবনাটা কোথাও না কোথাও পুশ করেছে যে আমরাও একটা পাকার ঘর করি আমরাও একটাই করি তো ওই জিনিসটাকে থামানোর আমার মনে হয় কারোর ক্ষমতাও নেই আর কারোর অধিকারও নেই তো আই থিঙ্ক যে যতক্ষণ ইনক্লুড করা যাবে না বিশেষ করে ইয়াংস্টারদেরকে যে লোক ইউ উইল বি ওয়েল অফ ইভেন ইফ ইউ ডু নট হার্ম দ্য দ্য ফরেস্ট অন উইচ ইউ আর ডিপেন্ডেন্ট বাট এটাকে কীভাবে ফাইন্যান্সিয়ালভাবে কি করাটা খুবই কঠিন আছে অ্যান্ড আই এম শিওর দ্যার লট অফ সোশ্যাল রিফর্মিস্ট হু উড কাম আপ উইথ ব্রিলিয়েন্ট আইডিয়াজ আই আই ডোন্ট হ্যাভ ওয়ান আই had one i told you that they should have gifted some kind of green energy vehicles to the youngsters so that they would have a certain occupation to involve themselves into and uh, not uh, not not indulge themselves into harming the the place it is it is